அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ நாம் இன்று உங்களுக்கு ப்ரை டிவியினூடாக சில வரலாறு கூறும் மருத்துவத்தினூடாக இன்றும் எமது கலையகத்தை வந்திருக்கின்ற டாக்டர் நைஜில் அவர்களை வரவேற்பதில் சந்தோஷம் அடைகின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ ஆம் இன்று நாங்கள் யுனானி மருத்துவம் எவ்வாறு உலகளாவிய ரீதியிலே ஆரம்ப கட்டத்திலே ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்து ஆரம்பித்து அது கீழே தேசம் அல்லது ஆசியாவின் பக்கம் எவ்வாறு நகர்ந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இலங்கை உட்பட எவ்வாறு வந்ததென்று நாங்கள் கலந்துரையாடினோம் இது இன்று பேசு பொருளாக இந்த ஆரம்ப இன்று எதிர்நோக்கின்ற நவீன கால நோய்களை இயற்கை மருத்துவம் எந்தளவு தூரம் உள்ளகத்தை அதன் அதனை எதிர்நோக்குகின்ற சக்திகளை கொண்டுள்ளது என்பதனை பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாய காலமாக இருந்து வருகிறது ஏனென்றால் இந்நோய்கள் எம்மை நாங்கள் ஆரோக்கியம் என்று பேசுகின்ற பொழுது எமது மக்களின் சிந்தனைகள் எங்கே செல்கின்றது என்று பார்த்தால் டாக்டர் அவர்களை உண்மையிலே அதிகமாக ஆரோக்கியம் அல்லது ஹெல்த் என்று பேசுகின்ற பொழுது மக்களுடைய மனங்களிலே வைத்தியசாலை தான் ஞாபகத்துக்கு வருவது உண்மையிலே இது தவறான ஒரு முறையாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் ஆரோக்கியம் என்பது மனிதர்களிடம் அல்லது நாங்கள் பொதுவாக மனிதர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசுகின்றோம் வேறு துறைகள் மிருக ஆரோக்கியங்களும் இருக்கின்றன அது வெட்டினரி சம்பந்தமாக போகின்ற ஒரு விடயம் நாம் மனிதர் ஆரோக்கியத்தை பார்க்கின்ற பொழுது மனிதன் பிறந்து வளர்ந்து கருவறையிலிருந்து வளர்ந்து அவன் இறக்கும் வரைக்கும் அவன் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அந்த ஹெல்த் என்பது அவனிடம் இருக்கிறது தான் அதில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் தான் நாங்கள் ஒரு வைத்தியசாலை நாட வேண்டி தேவை வருகிறது தவிர சிலர்களுடைய வரலாறுகளை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது தொண்ணூறு வயது சில முதியோர்களை நாங்கள் உரையாடுகின்ற பொழுது அவர்கள் இதுவரைக்கும் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் அவர்கள் இன்னும் வைத்தியசாலை பக்கமே போனது கிடையாது என்று சொல்வார்கள் சந்தோஷமாக சொல்வார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் நாங்கள் சில கேள்விகளை கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் உங்களுக்கு தலைவலி காய்ச்சல் வருவது இல்லையா சில நேரங்கள் வருவதுண்டு அது சீசனல் சில நேரங்கள் மழை காலங்கள் அப்படி வருகின்ற பொழுது அதற்கு அவர்களுடைய சில கை மருந்துகளை சொல்வார்கள் டக் டக் என்று சொல்வார் சொல்வார்கள் நான் கொத்தமல்லி அவிச்சு குடித்து இதில் செய்யக்கொள்ள எல்லாம் பீராஜ்புரம் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே நாங்கள் போகிறதில்லை எம்ஐ பொறுத்த மட்டிலே சில கிராமத்து பகுதியில் போய் பார்க்கின்ற பொழுது இன்னும் அவர்களுக்கு ஒழுங்கான வைத்தியசாலைகள் இல்லை சில மலையக பகுதிகளிலே போய் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் வைத்தியசாலை போகணும்னால் அபரிமிதமாக முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு அங்கால் போக வேண்டும் அப்பொழுது அவர்கள் தே அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் கடைகளுக்கு போவது மாதிரி போய் வருவதில்லை எவ்வா தேவைப்பட்டால் தான் அவர்கள் போகிறார்கள் எனவே அவர்களுடைய பிரதேசங்களில் வாழ்கிறார்கள் வந்து அவர்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறார்கள் நோய்கள் இல்லாமல் வாழ்கிறார்கள் இதுதான் உண்மையான ஆரோக்கியம் என்பதற்கான நிலைமையாக இருக்கிறது எனவே வைத்தியர் அவர்களே நாங்கள் யூனானி மருத்துவத்தை பொறுத்த மட்டிலே நாங்கள் இந்த நோய்கள் வராமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்வது இதன் தத்துவம் யூனானி எவ்வாறு சொல்கின்றது சொல்ல முடியுமா உண்மையிலே டாக்டர் அவர்கள் சொன்னது போல் ஆரோக்கியம் என்று சொல்லக்குள்ள பொதுவாக பொதுமக்கள் விளங்கிக்கிறாங்க ஆரோக்கியம் என்ற உடல் நலன் மாத்திரம் உண்மையிலே யுனானி மருத்துவத்தில் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ஆரோக்கியத்தை பற்றி சொல்கிறதுன்ற நாலு விஷயங்களில் அது குறிப்பிட்டிருக்கு ஒன்று உடல் ஆரோக்கியம் ரெண்டாவது உல ஆரோக்கியம் மூணாவது சமூக ஆரோக்கியம் நாலாவது ஆன்மீக ஆரோக்கியம் உண்மையில் நவீன மருத்துவம் கடந்த ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்குள்ளே தான் இந்த நாளையும் ஒரு வரைவிலக்கணப்படுத்தி உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்துள்ளாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்திக்கிறாங்க உண்மையிலே ஆயிரத்தி ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலங்களில் இந்த யுனானி மருத்துவம் வந்து இந்த நாளையும் அறிமுகப்படுத்திக்குது இந்த நாளும் ஒரு மனுஷனில் ஆரோக்கியமாக இருக்க ஏழுமாக இருந்தால் நாளும் சமநிலையோடு இருக்க ஏழுமாக இருந்தால் அந்த மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறான் என்ற வகையில் ரெண்டாவது அதை கொஞ்சம் இன்னும் நாங்கள் ஆழமாக கதைக்கிறதா இருந்தால் உடல் நலம் இப்போ உடலில் வார நோய்கள் அதை நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் நோய்க்கான காரணங்கள் அதுக்கான சிகிச்சை முறை பற்றி யுனானி மருத்துவம் ஆரம்பத்திலே தெளிவுபடுத்திக்குது ரெண்டாவது நோயை ஆரோக்கியத்துக்கு எடுக்கிற ரெண்டாவது விஷயந்தான் உள நலம் அப்போ உள்ள நலம் பாதிக்கப்படும் போது உடலும் பாதிக்கப்படும் பொதுவாக நாங்கள் நோயாளிகளோட கலந்துரையாடும் போது நோய்களுக்கான சில அடிப்படை காரணம் உள்ளம் பாதிக்கப்பட்டதாகி ஆகவே உள்ளம்ன்றது ஆரோக்கியத்தில் மிக முக்கியமான பகுதி மூணாவது விஷயம் தான் சமூக ஆரோக்கியம் என்றது வந்து இப்போ உடலும் உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருந்து மட்டும் போதாது சமூக தொடர்புகள் சமூகத்தில் நடக்கிற விஷயங்களில் அக்கறை செலுத்துறது அதில் ஈடுபாடு காட்டுறதும் மிக முக்கியமான விஷயம் நாலாவது ஆன்மீக ஆரோக்கியம் இறைவனோட உள்ள தொடர்பு இறைவனோட உள்ள தொடர்புன்னு சொல்லக்குள்ள வணக்க வழிபாடுகள் மட்டும் நான் சொல்ல இல்லை 
அது அவற்றோடு அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் இறைவனை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆகவே அவதானித்து கொண்டிருக்கின்றான் கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்றான் எண்ணத்தோடு அவங்கள அன்றாட கடமைகளை செய்கிறது இதுதான் உண்மையிலே ஆன்மீக ஆரோக்கியம் இந்த நாளையும் வைத்துதான் ஆன்மீக ஆரோக்கியம் இந்த இந்த ஆரோக்கியத்துக்கு அவர்கள் படுத்திக்கிறாங்க அதே நேரம் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல இருமா இருந்தால் யுனானியில் இந்த மருத்துவத்துறையில் சிறப்பம்சங்களை சொல்ல முடியுமா இருந்தால் இது அல் குர்வான் அல்லது ஹதீஸ் ரெண்டில் இருந்தும் அடிப்படைகளை எடுத்துக்கொண்டு மருத்துவத்துறையை வளர்த்து வளர்த்து வந்த ஒரு முறை உதாரணத்துக்கு சொல்ல இருமா இருந்தால் அல் குர்வானில் நிறைய பேசுகிற வசனங்கள் எல்லாம் மனித நலன் பற்றி தான் பேசுது மனித நலன் சொல்லக்குள்ள தனியாக முஸ்லீம்கள் நலன்கள் மட்டுமல்ல முழு உலகத்தில் உள்ள மனித நலன்களை பற்றி தான் குருவான் பேசுது அதுலேயும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி மட்டுமல்ல அவங்களோட சமய ஆரோக்கியம் இன்டலெக்சுவல் புத்தி அறிவோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அரசியல் மென்டலிட்டி ஃபிசிக்கல் மென்டல் மோரல் எத்திக்கல் இது மாதிரி எல்லா வகையான ஆரோக்கியத்தை பற்றியும் குருவான் பேசுது இது எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று தனித்து இயங்க இயலாது ஒன்றுடன் தொடர்பு உள்ளது அதை நேரத்தில் ரெண்டும் எல்லாம் சேர்ந்தான இயங்கணும் தனித்து இயங்க இயலாது ஆக இதெல்லாம் ஒரு ஒழுங்கான பேலன்ஸான நிலை இருந்தால்தான் அவன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறான்ற பொருள் அந்த வகையில் உண்மையிலேயே குருவான் சைல்ட் கேர் அதாவது சிறுவர் நலத்தை பற்றி பேசிக்குது குருவானில் வார ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருநூற்றி முப்பத்தி மூணாவது வசனம் உங்களோட குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வருஷம் பூர்ணமாக பால் ஊட்டுங்கள் என்று வருது ஏனென்றால் குழந்தைகள் ஆரோக்கியத்திலிருந்து இஸ்லாம் வந்து அதை கருத்து எடுத்திக்குது இன்னொரு இடத்துல வருது வறுமைக்கு பயந்து உங்களோட குழந்தைகளை கொள்ளாதீங்க அதாவது எபோஷன் பண்ணாதீங்க என்று மறைமுகமாக நேரடியாக சொல்லுது ஆகவே குழந்தை ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல முதியோர்கள் ஆரோக்கியத்து விஷயத்தில் உங்களோட தாய் தந்தையர்கள் முதியோர்களாக இருந்தால் அவங்கள கவனிங்க அவங்கள அன்பு செலுத்துங்க அவங்கள பராமரிங்க என்று மிக தெளிவாக இந்த மார்க்கம் இந்த குருவானும் ஹதீசும் கூறுகின்றன அதே நேரம் ஒரு பேஷன்ஸ் ஒரு நோயாளி எப்படி அவனோட ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கலும் உருவாக்கலும் இடத்தை மிக வ நிறைய வழிகாட்டல்கள் இந்த குருவானிலேருந்து வந்து இருக்குது அதே நேரத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆளுக்கு நோய் ஏற்பட்ட அவன் எப்படி நடந்து கொள்ளணுன்ற வழிகாட்டலையும் குருவானும் அதிக மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்திக்கின்றது அதே நேரம் நோய்கள் வராமல் எப்படி தடுக்கலும் அதில் உணவு வகைகள் பற்றி குருவான் மிக தெளிவாக அதாவது ரசூல்லாவும் மிக தெளிவாக பேசிக்கிறாங்க டயட்டோ தெரப்பி எந்தெந்த உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது எந்தெந்த உணவுகளை எடுக்க எடுப்பாக வச்சு கொள்ளணும் எதுகளை கூட எடுக்கணும் எதுகளை குறை எடுக்கணும் எதுகளை தவிர்ந்து கொள்ளணும் இதுகளையும் பற்றி நிறைய குருவான் பேசிக்குது அதே நேரம் பர்சனல் ஹைஜின் ஒரு ஆளில் தனிநபர் சுத்தம் அது தெரியும் எங்களுக்கு அப்ளூஷன் சொல்லக்குள்ள உழுவு எடுக்கிறது ஐங்கால தொழுகைகளை தொழுறதுக்கு அல்லது இறைவனோட வணக்க வழிபாடு மேற்கொண்டு நாங்கள் உழுவு எடுப்போம் அதாவது உடற் சுத்தம் இதை பற்றியும் இந்த சுத்தங்களை பற்றி மிக தெளிவாக இந்த குருவானும் ஹதீசும் பேசிக்கணுன்னு அதே நேரம் டென்டல் ஹெல்த் பட் சுகாதாரத்தை பற்றி குருவான் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுக்கு முன்னுக்கு இருந்தே அறிமுகப்படுத்திக்குது பல்ல எப்படி இரவிலும் இரவிலும் பாலும் மாத்திரம் காலையில் மாத்திரமல்ல ஐங்கால தொழுகைகளின் போது ஏழுமாக இருந்த பல்லை நீங்கள் துளக்கி கொள்ளுங்கள் அது நிறைய வருத்தங்களை இல்லாமாக்கும் என்றதையும் அவங்க பேசிக்கிறாங்க அதே நேரம் மனம் கழித்த பிறகு சிறுநீர் கழித்த பிறகு எப்படி சுத்தம் பண்ணிக்கொள்ள கட்டாயத்தையும் இந்த குருவானும் ஹதீசும் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திக்குது ஏன்னால் ஒரு தனிநபரோட சுத்தம் அல்லது சுகாதாரமுடைய மிக முக்கியம் என்ற வகையில் அடுத்தது இந்த விருத்த சேதனம் சொல்ல சேர்க்கம் சிஷன் இதையும் பற்றி இந்த குருவானும் ஹதீசும் வலியுறுத்திக்குது இதை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்க உங்களை ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்ளலும் என்ற விஷயம் ஆமாம் வைத்தியர் அவர்களே மிகவும் அழகாக மிக வேகமாகவும் சுருக்கமாகவும் நீங்கள் சொல் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஒரு நோய் வராமல் பாதுகாப்பதற்கு இந்த வரலாற்று மருத்துவம் குறிப்பாக இஸ்லாமிய வரலாறும் அல்லது இஸ்லாமும் இந்த மருத்துவமும் எவ்வாறு பங்களிப்பு செய்திருக்கிறது என்பது அதாவது வந்து ப்ரிவென்ஷன் சைட் வரமுன் காற்போம் என்பென்றால் ஒரு ஒரு விடயம் வெள்ளம் வரமுன் அணை கட்ட வேணும் என்பது தான் உண்மையான நோக்கமாக இருக்கிறது இன்று இலங்கையிலே மருத்துவத்துறை மிகவும் காலம் தாழ்த்தியாவது விளங்கியிருப்பது இந்த ப்ரிவென்ஷன் சைடை அதற்காக வேண்டி ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் கூட நாடலாவிய ரீதியில் அண்மையிலே அறுநூறு வைத்தியர்கள் மட்டும் ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகங்களுக்கும் அறுநூறு வைத்தியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கம்யூனிட்டி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் அதாவது ப்ரிவென்டிவ் ப்ரிவென்டிவ் செயற்றுக்காக வேண்டி பொதுமக்களுடைய சுகாதார நிலைமைகளை இவ்வாறு அவர் பேணிக்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பாக வந்து நன் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் என்று சொல்லுவோம் 
அது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அண்மையிலே சுகாதார துறையிலே அதாவது சிறு பிள்ளை வைத்திய நிபுணராக இருக்கின்ற பாதனி அவர்களும் அதனை சொல்லியிருந்தார்கள் இரண்டு விடயங்களை இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டுவது பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிப்பதனால் எந்தளவு தூரம் இந்த டயபெட்டிக் போன்ற நோய்கள் உருவாகி வருகிறது எதிர்காலத்திலே இந்த இதன் இதனை தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் என்றால் த பேரன்ஸ்கள் அதாவது வந்து தாய் தந்தர்கள் வாழ்கின்ற பொழுது குழந்தைகள் இறந்து கொண்டு செல்கின்ற நிலைமைகள் உருவாகுமோ என்ற இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு அளவில் அந்த நிலைமைகள் நடக்கலாம் என்ற ஒரு எதிர்கூறலை அவர் சொல்லியிருந்தார் ஏனால் எங்களது உணவு கட்டுப்பா உணவு ப பழக்க வழக்கங்களே ஏற்பட்டது இன்னொன்றையும் அவர் அண்மையிலே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை ஞாபகப்படுத்தியிருந்தார் நாங்கள் இந்த உணவுகளை சரியாக அமைத்து கொள்வதனூடாக இந்த நன் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் என்று இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற மிக கூடுதலான ஒரு இறக்கின்ற ஒரு காரண பொருளாக இந்த தொற்றா நோய் காணப்படுகின்றது எனவே இப்போ இவைகளெல்லாம் மருத்துவ துறையிலே என்று பேசு பொருளாக வந்திருக்கிறது இவற்றை ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த வரலாற்று மருத்துவம் நீங்கள் சொல்வது போன்று ப்ரிவென்ஷன் சைட்டை எவ்வளவு மிகவும் இந்த இந்த மருத்துவம் என்று கண்டுபிடிக்கின்றதை விட ப்ரிவென்ஷன் சைட்டை மிகவும் முற்படுத்தி அதற்காக வேலை செய்திருப்பதை நீங்கள் சொல்கின்ற அடுக்கி கொண்டு போன ஒரு விடயங்கள் அதாவது எமது குழந்தை பருவம் பிறந்ததிலிருந்து அவர்களுக்கு பாலூட்டி அவர்களுக்கு அவருடைய இம்யூனிட்டியை பா இந்த தாய்ப்பாலின் அத்தியாவசியத்தை நீங்கள் சொன்னீர்கள் அவர் இஸ்லாம் கடமைப்படுத்தியிருக்கிறது உண்மையிலே இரண்டு வருடங்கள் இன்று நாங்கள் குழந்தையின் ரைட்ஸ் என்று சொல்வதை விட இஸ்லாம் சொல்வது குழந் தாயின் கடமை என்று அந்த குழந்தை ஒருவரும் இன்று ரைட்ஸ் என்ற வகையில் போகின்றார்களே தவிர அவர்களுடைய கடமைகளை மறந்து விடுகிறார்கள் அதாவது ரைட்ஸ் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது கொடுப்பவர்களுக்கான அந்த கடமை இல்லாமல் ஆக்கப்படுகிறது எனவே க தாயின் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு வருடங்கள் அந்த இரண்டு வருடங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் தாய்ப்பால் கொடுக்கின்ற பொழுது முதல்ல வருகின்ற மூன்று நாட்கள் கொடுக்கின்ற பால் சில ஆட்கள் என்ன எடுத்து வெளியிலே விட்டு விடுகிறார்கள் அதற்றின் ருசிகள் வித்தியாசமாக இருப்பார் ஏனால் அவற்றில் இம்யூனிட்டி மிகவும் செறிவாக காணப்படுகின்றது எனவே இது இது ஒரு ஒரு புறம் நீ சொன்னது போன்று அடுத்தது ஐந்து வேளை தொழுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய கை கால் முகங்கள் கழுவுகின்ற முறைகளை பார்க்கின்ற பொழுது இன்று ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸனை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வாறு கழுவ வேண்டும் என்று கொடுக்கின்ற ட்ரைனிங் அது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே நாங்கள் ஒரு ஐந்து விடுத்தம் நாங்கள் கை கால்களை கழுவ வேண்டும் என்று இஸ்லாம் கூறியிருக்கிறது அடுத்து இஸ்லாமிய ப்ரயாஸ் நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போன்று தொழுகின்ற முறை உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எந்தளவு தூரம் ஒரு ப்ரிவென்ஷன் சைட்டை கொடுக்கின்றது ஒன்று ஒன்றை மட்டும் நான் ஞாபகப்படுத்தி டாக்டர் அவர்களே அடுத்த கலந்துரையாடலுக்கு போகலாம் சுஜூத் என்ற ஒரு பொசிஷனை கூட நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் எந்த நேரமும் ஹார்ட் வந்து மேலால் தான் தலை இருக்கும் ஹார்ட் அதாவது இருதயத்துக்கு மேலால் தான் மூளையோ தலையோ காணப்படுகின்றது சுஜூத் என்ற ஒரு ஸ்தானத்தில் மாத்திரம்தான் சிரம் தாழ்த்தல் சிரம் தாழ்த்தல் அந்த சிரம் தாழ்த்தி நாங்கள் வணங்குகின்ற பொழுது தான் எங்களுடைய மூளை அல்லது தலைப்பகுதி ஹார்ட் இருதயத்துக்கு கீழ் கீழாக அமைந்திருக்கின்றது அதன் இரத்த ஓட்டம் மிகவும் விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் அந்த கிடைக்கக்கூடிய தன்மை வருகின்றது இது ஒரு நாளைக்கு ஆக குறைந்தது பதினேழு தடவைகள் அந்த அடிப்படையாக சிரம் தாழ்த்த வேண்டிய முறை தொழுகை முறை இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே மூளைக்கு செல்கின்ற மரு இரத்த சுற்றோட்ட தொகுதி அதற்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் உண்மையிலே இந்த பிரயாஸ் மூலம் இன்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற டாக்டர் ஏற்கனவே எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் அந்த யோகா முறைகள் மூலம் நாங்கள் இன்று நவீனமைப்படுத்தினாலும் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த சிரம் தாழ்த்தல் முறையை சொல்லியிருக்கிறது இது எவ்வளவு தூரம் பிரெயினுக்குள்ள ப்ரிவென்ஷனாக இது அதற்கு அது குருதி சுற்றோட்ட தொகுதிக்கு குறிப்பாக அதில் காணப்படுகின்ற குளுக்கோஸ் அல்லது ஆக்சிஜன் பிரெயினுக்கு சரியாக கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நிலைமை வருகின்றது இன்னொரு அம்சத்தையும் நான் சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன் டாக்டர் அவர்களே குழந்தை பேர் அதாவது நோமல் டெலிவரி ஏற்படுவதற்கும் இது இந்த இந்த பிரயாஸ் முறை வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நிலை அதாவது வந்து பொதுவாக குழந்தையோடு அவர்கள் வயிற்றிலே வைத்திருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் அசைவதும் குறைவு நடமாட்டங்கள் குறைவு இருந்தாலும் வைத்தியர் சொல்வார் நீங்கள் கொஞ்சம் நடக்கணும் என்று ஆனால் அவர்களுடைய சுற்று பிள்ளை வந்து திரும்பவும் மாறி 
பிறக்கக்கூடிய தலைப்பகுதி கீழே வந்து இலகுவாக நோமல் டெலிவரி என்று சொல்லக்கூடிய நோமல் பிறப்புக்கு சிசேரியன் இல்லாமல் பிறக்கக்கூடிய ஒரு இதே கூடுதலாக தோன்றுகிறது அந்த அந்த தாய் அவர் சுஜூது மூலம் அவர்கள் சுஜூ செய்வதனூடாக எனவே அந்த 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 அவரோட பா அந்த ஈர்ப்பு தன்மையை வந்து மாறுகின்ற பொழுது பாய்பொருளில் அந்த குழந்தை வந்து சுற்றோட்டம் வந்து இன்னும் அதிகரிக்கின்றது எனவே இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் ஆயிரத்தி நானூறு வரும் எங்களுடைய வாழ்க்கையோடு அமைத்து கொள்வதனூடாக அதிகமான நோய்களை அதிகமான இந்த சிசேரியனை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது நூற்றுக்கு ஒன்று இரண்டு வர வேண்டிய நிலை இன்று நூற்றுக்கு ஐம்பதாக அதிகரித்திருக்கிறது இதற்கே நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு ஒரு சர்ஜரியை நாங்கள் செய்கிறதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்பதனை நாங்கள் இவற்றிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சுத்தம் சுகாதாரம் யூ சிறுநீர் கழித்தல் இவைகள் எங்களுக்கு சின்ன விடயங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அதன் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமாக இன்று ஹெல்த் சொல்கின்ற அடுத்தது தும்மல் நீங்கள் சொன்னது போன்று தும்முகின்ற பொழுது கைகளால் மூடிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஒரு துணியால் மூடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று பெருமான ந நபி சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அந்த ஹதீஸிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் தும்முகின்ற பொழுது நீங்கள் இவ்வாறு தான் தும்ம வேண்டும் கைகளாலோ அல்லது துணிகளாலோ நீங்கள் மூடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று எனவே இன்று நாம் ஏற்படுகின்ற வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கொரோனாவாக இருக்கலாம் அல்லது ஏனைய சாஸ் வைரஸாக இருக்கலாம் எச் ஒன் இன்ஃப்ளூன்ஸாவாக இருக்கலாம் இந்த நவீன காலத்தில் நாங்கள் இருக்கின்றக்கெல்லாம் தீர்வாக அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே சொல்லப்படுகின்றது எனவே ஆரோக்கியம் என்பது எந்தளவு தூரம் ஆன்மீகத்தோடையும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை தெளிவாக வைத்தியர் அவர்கள் கூறினார்கள் இன்று சொல்கின்றார்கள் கை மடக்கி வச்சு தும்ம வேண்டும் கைகளால் மறைச்சு கொள்ள வேண்டும் அல்லது லேஞ்சிகளை பாவிக்க வேண்டும் அல்லது மாஸ்க் நாங்கள் போட வேண்டிய நிலைமைகள் வருகின்றது இவ்வாறு ஆன்மீகமும் ஆரோக்கியமும் எவ்வாறு பின்னிப்பிணைந்து நோய்கள் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை இஸ்லாமிய மருத்துவ துறையோடு இணைந்து இஸ்லாம் எவ்வாறு காட்டியது சொன்னீர்கள் டாக்டர் அவர்களே நாம் பொதுவாக யூனானி மருத்துவ துறையிலே நோய்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக வேண்டி அந்த மிசாஜ் துறையை இன்னும் கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா எவ்வாறு நாங்கள் நோயை கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த இதனூடாக அதன் எவ்வாறு மருந்துகளை நாங்கள் அதற்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் சொல்ல முடியுமா உண்மையிலே மிசாஜ் நான் கதைக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குருவான சூழ்நிலைமாக இருந்தால் அல் குரான் சில விஷயங்களை தடை செஞ்சுக்கு குறிப்பாக விபச்சாரம் விபச்சாரம் தடை செய்ததுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் விபச்சாரத்தில் வாழ நோய்கள் செக்ஷுவல் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் பாலியல் தொடர்பான நோய்கள் அதிகரிச்சிருக்குது அப்போ ஏற்கனவே குருவான தடை செஞ்ச விஷயம் இன்றைக்கு எய்ட்ஸ் கூட வரதுக்கு அது ஒரு காரணம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகரிச்சிருக்கு அடுத்தது குருவானில் தடை செய்யப்பட்ட அல்லது இஸ்லாம் தடை செஞ்ச விஷயம்தான் போக் இந்த போக் கால வார வர்த்தங்கள் அல்லது பன்றி இறைச்சி பன்றி இறைச்சி இதுகளால் வார வர்த்தகம் அதிகரிச்சு இதற்கனே இஸ்லாம் தடை செய்த ஒரு விஷயம் அதே நேரம் ஆல்கஹால் அதாவது மதுபானம் டெட் மீட் இறந்த விலங்குகளை சாப்பிட்றது அந்த இரத்தங்களை சாப்பிட்றதையும் கூட இஸ்லாம் தடை செஞ்சுக்குது இதை நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கும்போது இதால் உள்ள ஆரோக்கியம் ஏராளமாக இருக்கின்றது அதை பாவிக்கும்போது அதில் வார நோய்களும் அதிகரிச்சிக்குது குறிப்பாக இன்னும் இஸ்லாம் வலியுறுத்த விஷயங்கள் தான் டாக்டர் சொன்னது போல் ஹெல்த் ப்ரொமோஷன் ஹெல்த் அது ஆரோக்கியத்தை இஸ்லாம் ஊக்குவிச்சிருக்குது அதில் ஒன்று தான் ப்ரேயர்ஸ்ன்ற இஸ்லாமிய வணக்க வழிபாடு இஸ்லாமிய வணக்க வழிபாடு அவ்வளோமே வந்து ஆரோக்கிய அதுக்கு பின்னுக்கு ஒரு அடை ஒன்று இருக்குது ஆரோக்கியம் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி தொழுகை தொழுகை இன்றைக்கு தொழுகை என்பது வந்து எத்தனையோ வகையான நோய்களையும் எத்தனையோ வகையான மருத்துவ மருத்துவ முறைகளையும் அது விளங்கப்படுத்துது மனுஷனுக்கு மனுஷன் நலனில் முக்கிய சொ செலுத்துகின்ற தொழுகை ஒரு அடைவு மனித நலன் அந்த வகையில் அந்த பிள்ளை பேரை பற்றி டாக்டர் கதைச்சார் அதே நேரம் ஃபாஸ்டிங் என்ற நோன்பு அல்லது விரதம் இருக்கிறது என்றது வந்து ஏராளமான நோய்களை வராமல் ஏராள நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதும் ஏராள நோய் நோய்க்கான ஒரு சிகிச்சை முறையாகவும் இருக்குது பொதுவாக கேன்சருக்கு சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்டிங் இருங்க கேன்சர் குறையும்ன்றது அது ஒரு வகை அடுத்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பற்றி டாக்டர் கதைச்சார் இன்ஷால்லா இன்னொரு 
டிஸ்கஷனில் நாங்கள் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை அதாவது தாய்ப்பால் விடுறதை பற்றி டாக்டர் வேதாச்சார் வந்து கொலஸ்ட்ரோம்ன்ற அந்த ஆரம்பத்தில் வார மூன்று நாளைக்கு வார அந்த பால் சீம்பால்னு சொல்லுவோம் அதில் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் இருக்குது தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் பிணைப்பு கூட இருக்குது விட்டமின்கள் கணிப்புகள் அதில் கூட இருக்குது அதை தாய் தாய்மார்கள் கட்டாயம் பிள்ளைக்கு ஊட்ட வேணும் அதை வெளியே எடுத்து வீசுறது இல்லை என்ற தெரியும் டாக்டர் சொன்னார் இதுகளோட இன்னும் சொல்லப்போகக்கூடிய தாய்ப்பால் சம்மந்தமாக அடுத்த டிஸ்கஷனை கதைச்சு கொள்ள நினைக்கிறேன் சார் ஆம் வைத்திரி அவர்களே நாங்கள் வ வெள்ளம் வரமுன் அடை கட்ட வேணும் என்று நான் முன்னர் குறிப்பிட்டதை போன்று நாங்கள் கூடுதலாக வெள்ளம் நிவார வந்ததுக்கு பின்னர் தான் அதற்கான நிவாரணங்களை பற்றி அதற்கான எந்த வான போட்டல் தேவை அல்லது அதுக்கான உலர் உணர்வுகள் தேவையில் அதற்கு தயார் நிலைகள் வைக்கணும் என்று நாங்கள் அதற்கு சேதாரம் எப்படி ஈடு செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்குறோமே தவிர வெள்ளம் வராமல் அணை கட்டி அதனை தடுத்து விட்டோம் என்றால் இந்த பிரச்சனைக்கு மிற்று நீண்ட கால நிரந்தர தீர்வாக இது அமையும் என்ற ஒரு சிந்தனை போக்குத்தான் இந்த வரலாற்று மருத்துவத்திலே காணப்படுகின்றது நாங்கள் ஆரம்ப முதல் நாள் குறிப்பிட்டதை போன்று அந்த வியாபார ம மருத்துவம் என்ற ஒரு நிலைமையில் நாங்கள் இன்று இந்த சமூகம் உலகம் சென்று கொண்டிருக்கிறது இது சில நேரங்களிலே நாங்கள் சொல்வது சில நேரங்கள் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதாவது வந்து மாஃபியா என்று சொல்வார்கள் இந்த உலகத்திலே காணப்படுகின்ற மிக முக்கியமான மாஃபியாவாக இருப்பது தான் ஆயுத மாஃபியா இது வந்து இன்று நாங்கள் மேன் மேட் டிசாஸ்டர் என்று சொல்வோம் அவர்கள் அழிஞ்சு கொண்டு எத்தனையோ காயப்பட்டவர்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸால் அவர்கள் பிரச்சனை நாம் இந்த நாட்டிலுமே அதனை அனுபவித்திருக்கிறோம் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் நிறைந்திருக்கின்ற ஒரு நிலைமைகள் பொம் பிளாஸ்டர்களாலோ இது இது உண்மையிலே மேன் மேஸ்ட் டிசாஸ்டர் என்று சொல்வார்கள் நோய்களிலே பல விதங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இவைகளை நாங்கள் எவ்வாறு அணுகி அந்த பிரதேசங்களில் அவ்வாறான நோய்கள் இல்லை அந்த எக்ஸிடென்ட் வார்டுகள் நிலைமை குறைவு என்று ப்ரிவென்ஷன் சைட்டை தான் இந்த மருத்துவம் வெரி ஸ்ட்ராங்காக கம்பீரமாக சொல்லி நிற்கிறது அதில் மிக நன்மைகள் இருக்கும் எனவே இந்த இதை பற்றி நாங்கள் நிறைய ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டு செல்லலாம் எந்த ஒரு வகையில் ப்ரிவென்ஷனோடாக நாங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் என்ற ஒரு மருத்துவ துறையை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இது எல்லா மருத்துவ துறையிலும் மிக முக்கியமானது இந்த ப்ரிவென்ஷன் சைட் அதில் நாங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற ஆயுர்வேதம் யூனானி சித்த மருத்துவத்தினூடாக எவ்வாறு இந்த வரலாறுகள் இருக்கிறது என்பதனை நாங்கள் கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் என் எதிர்காலத்திலும் இன்ஷா அல்லா நாங்கள் ஒவ்வொரு நோய்கள் சம்பந்தமான வகையில் எவ்வாறு இந்த வரலாற்று மருத்துவம் அதனை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது நவீன காலத்தில் எவ்வாறு அவைகள் செயல்படுத்தலாம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் கலந்துரையாட இருக்கிறோம் உதாரணமாக ஹிஜாமா தெரப்பி என்பது இன்று ப்ரிவென்ஷன் சைட்டில் மிக முக்கியமானதாக கப்பிங் என்று சொல்வோம் கப்பிங் ட்ரீட்மெண்ட் போன்றவைகள் இவைகள் சம்பந்தமாக இவற்றின் வரலாறுகள் சம்பந்தமாக இவற்றின் மருத்துவ சட்ட திட்டங்கள் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் கலந்துரையாட இருக்கிறோம் இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுவதற்கான மருந்துகள் எவ்வாறு நாங்கள் ப்ரிவென்ஷன் சைட்டில் அது பெரிய ஒரு கடல் நாங்கள் ஒவ்வொரு பகுதியாக ஆராயலாம் என்று சொல்லி அடுத்த நிகழ்விலே நாங்கள் வந்து சந்திப்பும் வரை இன்று வரு இன்றும் வருகை தந்து எங்களுக்கு இந்த விளக்கங்களை தந்த டாக்டர் நைஜில் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நான் டாக்டர் ரியாஸ் காசே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துவாஹி வபரகாத்தூ